Hei kaikki ja tervetuloa Lelumus ja Hevosen kenkään. Mä oon Magnus. Mä oon Tuuli. Ja me ollaan Kasarin lapsia. Nyt me tehdään virtuaalikierros Lelumuseon Kasarin lapset näyttely. Se aukesi lokakuussa 2019 ja se on auki maaliskuulle 2021 asti. Näyttely kertoo 80-luvun lapsuudesta ja millä silloin oikeastaan leikittiin. Se myös tehtiin yhteistyössä ihan oikeiden kasarilasten kanssa. Lelumuseo keräsi nettikysytöllä monta lapsuusmuistoa ja monet antoi myös omia leluaateitaan meille lainaan. Levu kertoo aina ajastaan hyvinkin tarkasti ja tämä näyttely kertoo 80-luvusta monipuolisesti. Kasarilla elettiin voimakasta nousukautta ja tämä näkyy myös leluissa ja lasten huoneissa. Talouskasvu tarkoitti sitä, että myös kulutus kasvoi. Ja sen vuoksi kasarin lapsilla olikin paljon enemmän leluja kuin aikaisemmilla sukupolvilla. Moni tämän päivän leluhitti nousi äh, suosituksi leluksi jo 80-luvulla. Massiivisesti tuotteistetut lelubrändit, kuten Mindleponi, Parti ja Transformersit, olivat kasarin lasten suosituksia. Merkittävä muutos lasten elämässä tapahtui myös, kun peli, erilaiset tietokonepelit astuivat lasten elämään. Populaarikulttuuri oli myös merkittävä lasten elämässä ja TV-stä, elokuvista ja kirjoista tutut hahmot seikkailivat lasten leikeissä ja tulivat lasten ihailun kohteeksi. Mennäänkö sitten katsomaan, mitä tämmöinen lastenhuone saattoi näyttää? Lastenhuoneiden tavarapaljous oli uutta aikaisempiin vuosikymmeniin verrattuna. Tämänkin vitriinin lattia on täynnä erilaisia kasarin lasten suosikkeja, kuten leikoja ja Playmobilia. Myös lautapelit olivat suosittuja ja niitä hankittiin moneen lapsiperheeseen. Eikös vaan? Kyllä. Ja esillä olevat Hero Quest, Pekingin mysteeri ja kummituslinna olivat niinkin suosittuja, että niitä vieläkin vaihdellaan nettikirppareilla tiuhaan tahtiin. Ja toiset suosikit, kuten muuttuva läpyrintti, on edelleen myynnissä kaupoissa. Yksi 80-luvulla läpi lyöneistä nykyisin täysin keskeisistä asioista lastenhuoneessa on erilaiset digitaaliset pelit. Esillä oleva Donkey Kong esimerkiksi pienenä näpräyspelinä soveltuu hyvin automatkoille. Ja isot pöytäkoneet, kuten Commodore 64 tai esillä oleva MSX, saattavat johtaa lapsen koodaamisen saloihin. Joo, näin on. Ja tästä kertookin yksi kasarin lapset kyselyyn vastanneista. Mieleeni on kasarilta jäänyt ensimmäinen tietokoneeni, Spectra Video MSX vuodelta 1985. Siitä alkoi IT-ammattilaisen ja koodarin urani. 80-luvun kotimikrotietokoneen käyttäminen oli nykymenoin verrattuna aika työlästä. Jotta esimerkiksi Commodorella voisi tehdä mitään, esimerkiksi pelata, niin täytyy syöttää aika paljon koodia. Ja jos sattuu tulemaan jokin virhe, niin sitä koodia pitää vielä ymmärtääkin. Eikä siinä ollut mitään helpotuksia lapsille, vaan kaikkien piti vaan oppia nopeasti. Noin verrattunahan pelikonsoleiden, kuten Nessin käyttö, oli todella helppoa. Laite vaan kytkettiin televisioon, painettiin nappia ja peli saattoi alkaa. Kyllä. Eräs meidän kyselyyn vastanneista kertoikin konsoleista näin. Viikonloppuisen vuokrattiin huoltoasema kesoililta Nintendo. Siihen kuului monta peliä ja lisäksi sain herkkuja sekä kaverit viettämään peliiltaa. Muistatko sinä Nintendo Duck Huntin valopyssyn laukaisuäänen tai kotimikrotietokoneen kasettiaseman vinkuna? Kahdeksankymmentä luvulla alkoi varsinainen brändien esimarssi ja leluissa ja lasten kulttuurissa näkyi varsinkin amerikkalaisten tuotemerkkiä aluevaltausta. Tuotestaminen tarkoitti myös, että leikit ja lasten toiminta ylipäätään alkoi liittyä entistä enemmän yhteen populaarikulttuurin kanssa, niin kuin vaikka elokuvien, tv-sarjojen, sarjakuvien, musiikin ja kirjallisuuden kanssa. Tarkoittiko toi siis sitä, että kasarilla amerikkalainen populaarikulttuuri valta Suomen? Suurin piirtein sitä se tarkoittaa. Monet kasarin hittilelut olivat jo ennestään tuttuja jonkin median kautta. Kuten vaikka nämä hienot tähtien sotalelut tässä Star Wars-elokuvista. 
Toisille lellubrändeille taas tehtiin ihan omat piirretyt sarjansa, kuten näille söpöille, maililille, poneille, joiden ponitalli oli monen lapsen toivelahjana. Myös Hiimän sai oman piirrettyn sarjansa, jossa muun muassa seikkailtiin Skeletorin käärmevuorella. Brändien monikanavaisuus helpotti uppoutumista lelun maailmaan. Ja näiden Hiimän lelujen leikkiminen itse asiassa asettu tavallaan korvaamaan aikaisempien vuosikymmenten seikkailukirjaleikkejä, niin kuin vaikka kolme muskattisuoturia tai tatsan leikkejä. Toimintafiguurit varmaan siis aika paljon leikkejä seikkailuleikkejä ulkoota sisätiloihin. Näihin brändileluihin sitoutuminen oli niin voimakasta, että se kantoi monella aikuisuuteen asti ja sen takia monet kasarilapset edelleen keräilee lapsuutensa leluja. Kasarin lastenkulttuuri oli myös vahvasti sukupuolitettua. Tämä näkyy erityisesti välimaailmassa. Tytöille kun suunnattiin järjestään pastelin välisiä leluja, kun taas pojille annettiin sellaisia leluja, joissa on murrettuja sävyjä. Myös aikuisten kauneusihanteita näkyy leluissa aika paljon, vai mitä mieltä olette tästä muskelisankarista? Tai vaikka Barbin naisihanteesta? Lasten leikeissä tytöille ja poille suunnatut lelut saattoivat kuitenkin kohdata aika yllättävissä tilanteissa. Ja tästä kertoo eräs meidän kyselyyn vastaneesta kasarin lapsista. Barbileikkeihin tarvittiin tietenkin aina pahis. Erityisenä synttäritoiveena minulla olikin siksi skeletarnukke. Sainkin sen ja nukke on yhä tallessa, joskin muutamia osia on leikkien myötä kadonnut. luvun lastenhuoneessa korostuu ilmiöiden tavaran ja brändien paljous. Samat värit näkyvät lelussa ja vaatteissa ja yhdessä muodostavat kokonaisvaltaisen lasten maailman, jonka ilmiöt, aiheet ja varsinkin värit ovat hyvin tunnistettavia vielä tänäänkin. Tähän vitriiniin on koottu 20-luvun lasten suosikkiesineitä. Tässä näet himotut avaruusleekot, neonväriset muunpuutsit, ihanan montsisin, Upea hiuksisen Lady Lavlaksin, tuhat jalkais pehmon, piirretyistä tutun söpön halinallen ja kaalimaan kakaran, supersuositusta leffasta tutun ET ja jännittävän Transformers-robotin. Suomalaisia leluvalmistajia oli 80-luvulla hyvin vähän. Ja suomalaislapset leikkivätkin muiden länsimaisten lasten tavoin halpatuotantomaissa valmistetuilla leluilla. Niin, se vastuullinen kulutus ei tainnut 80-luvulla olla erityisen suuressa suosiossa. Oliko se niin, että lapsilla sillä tuotantomaalla ei ollut erityistä merkitystä? Näin oli, eikä tainnut olla monellakaan aikuisella. Lapsille tärkeintä oli saada sama hittilelu kuin muillakin kavereilla, ja tästä kertoo yksi kasari muistokin. Suostuin luopumaan tutista neljän vuoden iässä, ja äiti oli luvannut siitä hyvästä minulle palkinnoksi monssin, jollainen kaikilla hoitokavereillakin oli. Lähdimme yhdessä Helsingin keskustaan Stockmanille ostamaan apinaa, mutta äiti tulikin toisiin aatoksiin lelun hinnan nähtyään. Muistan vieläkin, kuinka hän suostuttelu minut valitsemaan nuke Montsisen sijaan. Ja kuinka kävelimme Stockmanin kierreportaita alas ja yritin mieleskellä kyyneleitäni. Äiti huomasi tämän ja käännyimme takaisin ja vaidamme nuken Montsisiin. Seuraavana päivänä oli ihana mennä hoitoon uusi apina Kainalossa. Se oli juuri sellainen kuin pitikin olla. Kasarin lapsilla riitti haaveiltava. Unelmoitka sinäkin ihanasta persikkaparpista, jota minä toivoin lahjaksi ja sainkin joulupukilta kahdeksanvuotiaana. Vai oliko sinulla uniikki Kaalimaan kakara, jonka mukana tuli adoptiotoristus? Kaalimaan kakaroilla ei syntyessään ollut vanhempia, koska he kasvoivat Kaalimaasta. Minä taas unelmoin aina transformereista, niin kuin vaikkapa tuosta Skorponokista, pahojen deseptikonien päämajarobotista. Transformerit ovat sillä lailla hauskoja leluja, että Hasbro otti japanilaisen takarafirman lelurobotteja ja kehitti niille oman taustatarinan. 
Ja silloin kun lelut eivät olleet käsillä, niin seurasin taustatarinaa tietysti Transformers-elokuvasta tai luin sadiksia. 80-luvulla lelumarkkinat keikattivat sellaiseen asentoon, missä ne ovat vielä tänäkin päivänä, missä muutama iso yritys hallitsee jättibrändeillä. Näistä yrityksistä esimerkiksi Mattelilla oli lihaksikkaat Masters of the Universe-hahmot ja vauhdikkaat Hot Wheels-pikkuautot. Ja tietenkin kaikkien tuntema Barbie, joka tässä on menossa retkelle autolla. Hasbrolla taas oli muun muassa sypöt Charmkinsit ja pastinenväriset My Little Bonit. ja tietenkin hurjat Transformersit. Kennerillä puolestaan oli hallinallien lisäksi vauhdikkaat tähtien sotalevut. Myös japanilaisen lastenkulttuurituotannon esimarssi alkoi tuolloin todenteolla Suomessa. Hello Kitty ja Monchichi-hahmot tulivat markkinoille jo 70-luvun puolella, mutta olivat kasarin lasten suosiossa. Samoin kuin japanilaiset animaatiot, Tao Tao, Peukaloisen retket ja Maja Mehiläinen. Sekä tietenkin japanilaiset elektroniset pelit, Nintendo on valmistamat etunenässä. Lasten maailmasta ei voi puhua ilman, että mainitsee koulun, jossa lapset viettävät ison osan ajastaan. Kasarilla koulussa elettiin melkeinpä vaihdanta taloudessa, sillä välituntisiin vaihdettiin niin ahkerasti muun muassa tarroja, postimerkkejä, kiiltokuvia ja tietenkin hajukumeja. Välituntisiin myös täytettiin ystäväkirjoja, hypittiin twistiä ja hyppynarua sekä pelattiin tervapataa ja maanvaltausta. Kasarilapset muistavat koulusta myös diskot, näytelmät sekä urheilukilpailut. Näin lasten keräilykulttuurista koulussa kertoo eräs vastaaja. Monilla oli tarra ja myös kiiltokuva-albumeita, joiden sisältöä ihasteltiin ja vaihdeltiin ahkerasti. Parhaimpia tarroja olivat nukkapintaiset tai kiiltävät hologrammitarrat. Kaikenlaiset pimeässä hohtavat jutut oli myös tosi jänniä ja tarrojakin oli, jotka hohti pimeässä. Moni lapsi vietti koulupäivän jälkeiset tunnit metsässä tai puistossa juosten, kaverin luona tai ostarilla oman vanhemman valvonnan ulottumattomissa. Viikon kruunasi viikkorahapäivä, jolloin suunnattiin kauppaan ostamaan juustonaksuja tai kioskilla ostamaan irtokarkkeja. Ja lauantain saunaillan jälkeen juotiin akuankkalimsaa ja katseltiin TV-stä vanhempien kanssa napakymppiä. Taloudellinen nousukausi näkyi myös lasten elämässä. Hotellipelissä piti ahneudella haalia itselleen mahdollisimman paljon rahaa ja kiinteistöjä. Ja pankeilla oli tietenkin lapsille omat säästöohjelmat ja pankin ilmeen mukaiseksi stailatut säästöpossut. Muistatko sinä, mikä, minkä pankin säästöpossu sinulla oli? Tai mikä oli sinun lempi irtokarkkisi? Kahdeksankymmentä luvulla televisiosta tuli runsaasti erilaisia lastenohjelmia. Lapset seurasivat muun muassa tohtori Sykärän, Peukaloisen, Susikoira Roin ja Väiski Vemmelsäädän seikkailuja. Lapset katsoivat myös aikuisille suunnattuja ohjelmia, kuten Dallasia, Ritari S ja Levyraatia. Näin eräs 80-luvun lapsi muistelee. Telkkarista mieleen jäivät erityisesti Ritari S ja Ihmemies. Haaveilin joskus, että joutuisin pankkiryöstäjien panttivangiksi ja ihmemies tulisi pelastamaan minut. Kasarimusiikki oli pullollaan hienoja syntikkäsooloja sekä tuperattuja hiuksia. Ulkomaisista tähdistä ihailtiin muun muassa Madonnaa ja Bon Jovia, mutta kasari oli myös kotimaisen musiikin kultakautta. Radiossa soivat muun muassa Pokart Company, Hanoi Rocks, ja dingo. Lastenlauluhittejä taas olivat Jonna Tervomaan Mittu sekä Ville sekä Mikko Alatalon Känkkäräkkä. Kasettisoittimia käytettiin myös musiikin nauhoittamisen radiosta ja kaikenlaisten omien leikkiohjelmien tekemiseen. Ja tähän päättyi huikea nostalgia-pläjäys kierroksemme 80-luvulle. Jos sinulle, sinulle tuli mieleen joku kasarimuisto, jonka haluat jakaa, kerro se meille videon kommenttikentässä tai someta hästäkillä. Kasarin lapset! Moi moi! moi!